செகண்ட் கொஸ்டின் எஃப் டேஷ் கொடுத்து எஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நல்லா கவனிங்க எஃப்லேருந்து எஃப் டேஷுக்கு போகணும்னா டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் எஃப் டேஷ்லேருந்து எஃப் போகணும்னா ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அதனால் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் டேக் இன்டகிரல் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் அந்த பக்கம் ஒரு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் இந்த எஃப் டேஷ் எக்ஸ்க்கு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு அங்கேயோ மோர் தென் ஒன் டம் பிராக்கெட் போட்டு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் வரும் இன்டகிரல் அடிஷன் செப்பரேஷனுக்கு இண்டிவிஜுவலாக பிரிக்கலாம் அப்போ அந்த இன்டகிரல் டிஎக்ஸை இந்த டேமுக்கும் அந்த டேமுக்கு தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இதுக்கு பிரிக்கலாம் நைன் இன்டகிரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஏன்னா நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் நைனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதை வெளியில் எழுதிட்டு அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் அதே மாதிரி அங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த கோஎஃபிசியன்ட் அப்படி எழுதிட்டு அந்த எக்ஸுக்கு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் பாருங்க இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் அதை தான் இங்கே பண்ணிக்கிறோம் எஃப் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா எஃப் டேஸ் எஃப் டேஸ் இன்டகிரேட் பண்ணா எஃப் பாருங்க எஃப் டேஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுனா எஃப் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நைன் கோஎஃபிசியன்ட் அப்படி இருக்குது இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் x பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ பை கீழே என் பிளஸ் ஒன் அதே பவர் தான் கீழே வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு எக்ஸ்னா எக்ஸ் பவர் ஒன்னு அர்த்தம் திரும்ப இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் என்னங்கிறது ஒன் பிளஸ் ஒன் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ பை டூ மறந்துடாம இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிளஸ் சி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன் பை த்ரீனா த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் சிக்ஸ் பை டூனா த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி சி கண்டுபிடிக்கிறக்காக ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ இதுதான் கிவன் கிவன்னா கொஸ்டின் பாருங்கன்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்போது இது கூட கம்பேர் பண்ணுங்கோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ என்னாயிரு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஜீரோ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போட்டோம் இதுதான் எஃப் ஆஃப் ஜீரோக்கு பதில் இதை எழுதிட்டோம் அந்த ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படி எழுதிக்கோணும் ஜீரோ கீப் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ அப்போ இதெல்லாம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு மிச்சம் இருக்குது சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்ச சியை மறக்காமல் கொண்டு போய் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிங்கிறது என்னது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இதில் எதை காமன் எடுத்துக்கலாம் த்ரீயை காமன் எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டவுட்டாக இருந்தால் இந்த எஃப்ஐ டிஃபரன்சியேட் பண்ணி பாருங்க அந்த கொஸ்டின் இருக்கிற எஃப் டேஸ் அழகாக கிடைக்கும்